Merhaba sevgili öğrenciler. Yazılılar başlıyor ve kanalımız her zamanki gibi detaylı ve animasyonlu yazılı videolarıyla yanınızda. Dünkü yazılı videomuz 9. sınıf din kültürü 1. yazılı. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan İngilizce, fizik, Almanca, matematik ve tarih yazılı videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bu videolarımıza bitiş ekranındaki kartlardan hemen erişebilirsiniz. İlk bölümde arkadaşlar uygun kavramı yazıyoruz boşluklara. Vahiy meleği arkadaşlar hangi mele? Dört büyük melekten biriydi arkadaşlar. Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam arkadaşlar. Allah'ın mesajını o kutsal mesajını arkadaşlar peygamberlere getiriyordu. Allah'ın peygamberlere gönderdiği ilahi mesajlara ne diyordu? İlahi bilgiler ya da mesajlar diyebiliriz arkadaşlar. Kutsal kitaplar nedir? Vahiy yoluyla gelir arkadaşlar. Vahiy diyoruz tabii ki. Allah'ın güzel isimlerine ne diyoruz? Esma-i Hüsna diyoruz. Allah'ın 99 tane güzel ismi var arkadaşlar. Esma-i Hüsna. Bak bu isim kelimesi isim esma olmuş. Çoğu isimler demek. Hüsn güzel demek arkadaşlar. Hüsn, Hasan, Hüseyin bundan geliyor. İlk peygamber, ilk peygamber ve ilk insan ayrıca arkadaşlar Hazreti Adem'dir. Ayrıca Kabe'yi de ilk inşa eden insandır Hazreti Adem. İnsanın yaratılışında bulunan ve hayatı anlamlandırma çabalarına yön veren, inanmayı da içeren, doğuştan getirdiği yeteneği ve mizacına ne diyoruz arkadaşlar? Evet, dini terminolojide arkadaşlar buna fıtrat adı veriliyor. Buna biz huy, karakter Biraz da kişilik, mizaç diyebiliriz arkadaşlar. Fakat dini terminolojide bunun tam karşılığı bu arkadaşlar. İnsanın doğuştan böyle saf, tertemiz, Allah'a inanmaya müsait bir şekilde doğması, o potansiyele, yeteneğe sahip olması olarak ifade edilir din kültüründe ya da dini terminolojide. Dinen sorumluluk sahibi kimseye arkadaşlar dini terminolojide mükellef adı veriliyor. Hatta vergi mükellefi de diyoruz. Günlük hayatta da çok kullanıyoruz bunu. Vergi mükellefi nedir? Vergi vermekle sorumlu, yükümlü olan kişiye vergi mükellefi diyoruz. Dinen kim mükelleftir arkadaşlar? Akıl sahibi, ergenliğe girmiş olan bir insan dinen mükelleftir. Yani sorumludur. Yaptığı doğrular ve yanlışlardan sorumlu tutulur arkadaşlar. Fakat daha ergenliğe girmem. Tabi çocuk ya da akli dengesi yerinde olmayan bir insan arkadaşlar mükellef olmaz. Dinen sorumlu olmaz. İkinci bölümde vahyin ve peygamberin gönderiliş amacı nedir? Yaz. Evet arkadaşlar vahiy demiştik Allah'ın peygamberlerine gönderdiği Cebrail aleyhisselam ile göndermiş olduğu kutsal bilgiler demiştik. Bunların gönderiliş amacı birincisi Allah'ın varlığını ve birliğini insanlara aktarma, bildirme Tebliğ etmedir arkadaşlar. Temel birinci amaç budur. Allah'ın varlığından insanlara haberdar etmek. Doğru ve yanlışı ayırt etmesini sağlamak insanların. Yani insanlara bir ahlaki kurallar ve ilkeler sunmak arkadaşlar. Yani dünyadaki ahlaki ilkeler devletlerin koymuş olduğu, toplumların koymuş olduğu arkadaşlar ahlaki prensipler bazen hatta çoğu zaman yeterli gelmiyor toplum düzenini sağlamakta. Toplumsal düzeni sağlamak, evet, adalet, merhamet, hukuk, dayanışma, birlik, beraberlik bunları teşvik etmek. İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak, evet vahyin ve peygamberin e, izinde onun ilkeleri doğrultusunda yaşayan bir insan hem dünyada hem de ahirette mutluluğu ve huzuru yakalayabilir. İlahi mesajı korumak ve yaymak. Yani şu arkadaşlar Allah'ın mesajının bozulmadan nesilden nesile aktarılmasını sağlamak da yine vahyin ve peygamberlerin gönderiliş amacıdır. Üçüncü bölümde Allah'ın hangi ismiyle ilgili yaz arkadaşlar. Birinci ünitede e, geçen Allah'ın e, 99 güzel isminden o Esma-i Hüsna'dan geçen 5 tanesi var. İlk ünitede geçiyor. Onlarla ilgili bir bölüm oluşturdum arkadaşlar. Hataları ve günahları örten Allah'ın hangi ismidir arkadaşlar? Tabii ki settar ismi. Settar arkadaşlar setretmekten geliyor. Tesettür bu kelimeden geliyor mesela. Tesettür. Ne demek? Örtü demek. Settar Allah'ın ayıpları, hataları ve günahları örtmesi. Hem dünyada hem de ahirette. Özellikle de ahirette arkadaşlar. Yani şöyle bir tabir de var. Sen insanların hatalarını, ayıplarını, kusurlarını örtersen yani gıybet, dedikodu, iftira benzeri şeyler yapmazsan Allah da senin ayıplarını, hatalarını örter. 
Dualara cevap veren Allah'ın ismi mucib ismi arkadaşlar. Bu icabet etmekten geliyor. Mesela davete icabet etmek diyorlar arkadaşlar. Daveti arkadaşlar daveti kabul etme, katılma. Mucib ismi Allah'ın dualara cevap veren. Tövbeleri kabul eden, tövbeleri kabul eden Allah'ın ismi arkadaşlar tevvab ismi. Evet buna benzer zaten. Kullarını affeden, kullarını affeden arkadaşlar Allah'ın çokça bağışlaması, affetmesi. Buna iki isim yazabiliriz. İkisi de uygun. Afüv ya da gaffar. Yani bak af, afüv bundan geliyor zaten. Rızık veren, Allah'ın rızık veren ismi Rezzak arkadaşlar. Bak Rezzak, rızık veren. Dördüncü bölüm. Bu ayetlerden neler vurgulanmıştı? Evet birinci ayette çok geçiyordu arkadaşlar. Bu müminun suresinden bu ayetler insanın yaratılış safhaları detaylı bir şekilde ifade ediyordu. Arkadaşlar bunda ayrı bir Kur'an mucizesi de var. Bunu da ifade etmek isterim. Bana çok ilginç gelmişti öğrendiğimde. Mesela insanın yaratılış safhaları anne karnında arkadaşlar bu yaklaşık 100, 150, 150 yıl önce keşfedildi. Bilim insanları tarafından. Fakat 1400 yıl önce indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar insanın yaratılış safhaları bu bilimsel bilgilere gayet uygun bir şekilde anlatılıyor Kur'an'da. And olsun biz insanı çamurdan Süzülmüş bir çamurdan bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargahta yani anne karnında arkadaşlar anne rahminde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka yaptık. Aşılanmış yumurta, yani döllenmiş yumurta, zigot. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik iskelete. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Evet burada vurgulanan nedir arkadaşlar? Öncelikle insanın yaratılış aşamaları, süreçleri anlatılıyor arkadaşlar. Üç karanlık içinde e, Allah'ın yarattığı ifade ediliyor. Hani Youtube'da da var arkadaşlar. O video olarak da izleyebilirsiniz bunu. İnsanın yaratılışındaki mucize ve ihtişam, mükemmellik, denge, ölçü, ahenk diyebiliriz arkadaşlar. Kusursuz bir şekilde orada anne rahminde yaratılıyor. Karanlık arkadaşlar o karanlık içerisinde mükemmel bir yaratılış düzeni var. Allah'ın yaratmasındaki kudret ve güzellik. Kudret ne demek arkadaşlar? Güç, kuvvet. Evet, Allah'ın yaratmasında güç ve güzellik diyebiliriz. 5. bölümde duanın insan hayatındaki önemi nedir? Yorumla. Evet, dua arkadaşlar öncelikle ibadetlerin özüdür, temelidir diyebiliriz. Bütün ibadetlerin oruç, namaz, zekat benzeri hepsinin temeli özüdür dua. Bunların hepsinin yani e, özünde dua bulunmaktadır yani. Gayesi bunların duadır. Allah'a yaklaşmadır. Allah'a yönelmedir. Duanız olmasa ne öneminiz var? Şeklinde bir hadisi şerif var arkadaşlar. Yani duası olmasa bir insanın ne değeri, ne önemi var? Yani insanın yaratılışının temel amacı gayesi. insanın dua etmesi, zayıflığını, acizliğini anlayıp Allah'a yönelmesi. Dua insanı Allah'a yaklaştırır. Ve onunla sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlar. Evet Allah'la konuşmak. E, hadis-i şerifte var bu. Allah'la konuşmak istiyorsanız diyor. Allah'la ibadet edin. Dua edin Allah'a. Allah dua ettiğinde Allah'la konuşmuş olursun. Bir sırdaşın, arkadaşın gibi konuşabilirsin. Uygun bir üslupla tabii ki. Asker arkadaşın gibi konuşmayacaksın tabii allah Teala'ya. Dua dünya ve ahirette huzur getirir. İnsanın arkadaşlar iç huzurunu, manevi huzurunu sağlayan en önemli güç duadır arkadaşlar. Yani ne psikologlar, ne meditasyonlar, ne yogalar arkadaşlar. En güzel meditasyon, en güzel yoga, en güzel psikolog duadır. Allah'a yönelmedir. Allah'la arkadaşlar o şekilde bütün dertlerini paylaştığında samimi bir şekilde o dertlerin e, ne yapar? Uzaklaşır insandan. Ve hem dünyada mutlu olursun hem de tabi ahirette mutlu olmuş olursun. Dayanma, direnç, sabır ve ümit hislerini kuvvetlendirir tabii ki arkadaşlar. Çünkü dua eden insan anlar ki dualarını dinleyen, işiten ve cevap veren birisi var. Ve bu insana ne yapıyor? Ümit aşılıyor. İnsanı iyimser yapıyor. İnsanı kötümserlikten, ümitsizlikten ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Ve dünyadaki musibetlere, sıkıntılara daha iyi sabretmesini sağlıyor. Yoksa arkadaşlar insan ümitsizlik, karamsarlık insanı mahveder, hasta eder. Şükretme ve tevazu hislerini de kuvvetlendirir. En güzel şükretme araç, aracı arkadaşlar vesilesi dua etmektir. Allah'a dua eden bir insan Allah'a daima şükreder. Ve tevazu içerisinde mütevazidir yani. Kibirlenmez yani. Kibirli değildir. 6. bölüm. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özellikler nelerdir? Yaz. İnsanı diğer varlıklardan ayıran arkadaşlar en temel özellik nedir? Akıl ve düşünme yeteneği. Evet, akıl sahibi. Evet, hayvanlarda 
e, bitkilerde insandaki gibi bir akıl yok. Yani hayvanlar hocam e, işte karga şöyle akıllı işte köpekler şunu yapıyor av köpekleri. Arkadaş onların akıllı, e, aklı sınırlı. İnsan gibi onlarda e, özgür bir irade yok. Kısıtlı onlardaki çok kısıtlı. Ve özgür irade ver insan arkadaşlar. E, e, doğruyu yanlışı seçmede insan özgür bırakılmış. Ahlak ve vicdan. Yani arkadaşlar iyi ve kötüyü ayırt edebilme, adalet, hukuk, merhamet gibi değerlere sahip olma kapasitesiyle donatılmış insan. Duygusal derinlik, sevinç, üzüntü, korku gibi duygulara sahip, estetik algıya sahip insan, sanat, güzellik, estetik değerleri anlayabilme yeteneğine sahip. Yani bir müzeye götürdüğünde şimdi kedinle gittin bir müzeye. Ya kedin orada Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosuna baktığında kedin, köpeğin ne hissedecek yani? Papan ne hissedecek? Hiçbir şey hissetmez. Kültürel ve sosyal gelişim. Bilgi ve kültürü nesiller boyunca insan aktarıyor arkadaşlar. Toplumsal toplumlar kuruyor ve sosyalleşiyor. İnsanı ayıran, e, diğer varlıklarını ayıran temel özellikler bunlar. 7. bölümde bir ayet verilmiş arkadaşlar Rum suresinden 30. ayet. Çıkarılacak mesajları yaz. Rum suresi ilk ünitede çok detaylı bir şekilde anlatılıyor arkadaşlar. Rum suresinden bu şekilde ayetler verilip buradan çıkarılacak fikir nedir, vurgulanan nedir şeklinde kesin soru gelir. O yüzden ilk üniten Rum suresinin ee, orada kitapta verilen ayetlerin arkadaşlar dikkatli bakmanızı öneririm. Evet buradan çıkarılacak mesajlara bakalım. Şimdi Resulüm diyor, sen yüzünü hanif olarak dine. Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Evet buradan çıkarılacak mesaj şu arkadaşlar. Birincisi insanı Allah doğuştan temiz ve doğru bir Fıtrat üzerine yaratmış. Evet fıtrat söylemiştik anlatmıştım arkadaşlar. İnsanın doğuştan Allah'a inanma, e, iyilik üzere olma kapasitesine, potansiyeline fıtrat diyorduk. Her insan iyiliğe ve doğru yola meyilli olarak dünyaya geliyor. Bu vurgulanıyor bu ayette. İnsan diyor hangi fıtrat üzere yaratılmışsa ona çevir yüzünü diyor bak. Ayet insanın bu yaratılıştan sapmadan Allah'ın belirlediği doğru dine yönelmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca İnsanın yaratılış amacını da hatırlatıyor ve bu doğrultuda yaşaması gerektiğini vurguluyor arkadaşlar. 8. bölümde insanın bilgiye ulaşma yolları nelerdir? Birincisi arkadaşlar duyu organları. 5 duyu organımız bilgiye ulaşma yollarımızdan. Doğru bilgiye ulaşma yolları nelerdir diye de sorulabilir arkadaşlar. Akıl ve zihinsel faaliyetler tabii ki. Selim akıl diye de geçiyor dini terminolojide arkadaşlar. Sezgi yani ilham ve içsel bilgi. İlham yolu sezgilerle de arkadaşlar insan bilgiye ulaşabilir. Deney ve gözlem. Vahiy arkadaşlar tabii ki doğru bilgiye en sağlıklı bilgi ulaşma yollarına arkadaşlar özellikle manevi bilgilere, kutsal bilgilere, dini ve ahiretle alakalı, Allah Teala ile alakalı bilgiye ulaşmada birinci kaynak vahiydir arkadaşlar. Eğitim ve öğrenme yoluyla da insan doğru bilgiye ulaşabilir arkadaşlar. 9. bölüm. Sadece vahiy ile elde edilen bilgilere örnekler yaz. Yani vahiy arkadaşlar söyletmiştik Allah'ın ve peygamberlerine Cebrail aleyhisselam aracılığıyla gönderdiği kutsal bilgilerdi. Allah'ın varlığı ve sıfatlarını biz vahiy yoluyla elde ediyoruz. Vahiy yoluyla öğreniyoruz tabii ki. Ahiret inancı arkadaşlar sadece akıl yoluyla İnsanın bunları bulabilmesi doğrudan bunları bulabilmesi imkansız. İnsan sadece aklıyla arkadaşlar Allah'ın varlığını, birliğini kavrayabilir. Evet. Sadece doğadaki düzene baktığında, insan kendi yaratılışına baktığında, her şeyin bir sonunun, her şeyin fani olduğunu, her şeyin fani olduğunu insan kavradığında zaten Allah'ın tek olduğunu, var olduğunu anlayabilir. Fakat bunun detaylarını bize vahiy öğretiyor. Kutsal kitaplar öğretiyor işte. İbadetlerin şekli ve içeriği, evet, ibadetlerin nasıl yapılacağı, oruç nasıl tutulacak, namaz nasıl kılınacak bu detayları biz vahiy yoluyla Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Helal ve haram hükümler yine Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar tek tek belirtilmiş. Peygamberlerin hayatı, onların kıssaları, görevleri, melekler, Cinler ve gayb aleminden de yine vahiy yoluyla haberdar oluyoruz arkadaşlar. Sınavımızın sonuna geldik. Diğer yazılı videolarımıza bu kartlara tıklayıp hemen erişebilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda başarılar.